హై ఆల్ ఈ ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మెయిన్ ఇందులో టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇంకా లైబ్రరీస్ ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ టెక్నాలజీస్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ రోబోటిక్స్ డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అమెజాన్ ఎస్ త్రీ ఎస్ త్రీ సో ప్యాషనెట్గా మీ అన్నీ చెప్దామని చెప్పి మెయిన్ అజెండా చేసి తెలుగు ఛానల్ కింద ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఓవాత్ టూ పాయింట్ జీరో వెరీ ఫేమస్ కదా ఓవాత్ టూ పాయింట్ జీరో ఆథెంటికేషన్ అసలు మెయిన్ బేసిక్గా అంతా అసలు ఎందుకు వాడతారు ఏంటి మెయిన్ చెప్దామని చెప్పి ఈ ఓవాత్ టూ పాయింట్ జీరో ఏంటంటే ఫస్ట్ దీన్ని మనం కాల్ చేసినప్పుడు మెయిన్ ఆథెంటికేషన్ చేయాలి మెయిన్గా మనం ఏం చెప్తామంటే అసలు ఓవాత్ టూ పాయింట్ జీరో ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు యాక్సెస్ టోకెన్ ఎలా తీసుకుంటుంది అప్లికేషన్ అండ్ ఎస్పిఏ వెబ్ సర్వర్ అప్లికేషన్స్ ఓత్తో ఎలా డీల్ చేస్తా సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ యాక్సెస్ టోకెన్ అండ్ దర్ వ్యాలిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ చెప్తాను అసలు ఓవాత్ టూ అనేది ఇలా పనిచేస్తుంది ఓవాత్ టూ గురించి అది కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతుంటారు ఓవాత్ టూ గురించి అసలు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ డీల్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ అ మెయిన్ థింగ్ అసలు ఓవాత్ టూ ఏంటంటే బిగ్గర్ పిక్చర్లో చెప్పాలంటే ఇది మెయిన్గా స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఒక ఆథెంటికేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆథెంటికేషన్ సెక్యూరిటీ ప్రివిలేజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూజర్స్ డైలీ స్కెడ్యూల్లో ఒక యూజర్ గూగుల్ అకౌంట్ ఉందనుకోండి ఆ డేటా క్యాలెండర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకో ఈ డేటా చాలా సెక్యూర్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన ఓవర్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది ఈ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇందులో అప్లికేషన్ యాక్సెస్ తీసుకోవటం డేటా అనేది చూసుకోవటం అసలు ఈ ఓవర్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇది ఒక సింపుల్ యాక్సెస్ టోకెన్ ఇస్తుంది క్లయింట్ అప్లికేషన్లోకి టు గెట్ ద డేటా అండ్ రిసోర్స్ సర్వర్ ఉంటుంది ఆ రిసోర్స్ సర్వర్ నుంచి ఈ ఓవాత్ టోకెన్ అని వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఎనలాజీ ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బిగ్గర్ పిక్చర్లో ఈ యాక్సెస్ ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ అనేవి ఒక పర్సన్ని న్యూ ఎంప్లాయీగా తీసుకుని ఓకే ఆఫ్టర్ ఫర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకో ఫస్ట్ డే ఏం చేస్తాడు కార్డు తీసుకొస్తాడు కంపెనీలో కంపెనీ యాక్సెస్ కార్డ్ ఇస్తుంది ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది రిసోర్స్ మేనేజర్ అనుకుందాం కంపెనీ ఆ తర్వాత యాక్సెస్ కార్డ్ తోటి ఐడెంటిటీ కోసం యాక్సెస్ చేస్తాడు యాక్సెస్ కార్డ్ రీడర్ మీద పెడతాడు తర్వాత ఏమవుతుంది డోర్ ఓపెన్ అవుద్ది సో ఆ రకంగానే అన్ని డోర్స్ వాడు యాక్సెస్ కార్డ్ తోటి ఓపెన్ చేస్తాడు ఓ అది కూడా ఇలాంటిది ఆ సింపుల్ వేస్తాడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ డే మనం ఏం చేస్తాం యాక్సెస్ తీసుకు యాక్సెస్ కార్డ్ తీసుకుంటాం అది మనం ప్రతిరోజు వాడతాం లేకపోతే మనం డోర్ ఓపెన్ అవ్వదు కదా అది లేకపోతే ఆ తర్వాత రీడర్ ఏం చేస్తాడు ఓపెన్ ద డోర్ డోర్ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రీడర్ ఏం చేస్తాడు మన ఐడెంటిటీ గురించి ఏం తెలియదు ఆ యాక్సెస్ కార్డ్ తోటి మన ఐడెంటిటీ ఉందని వాడికి తెలుస్తుంది సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అయినా ఎవరికైనా సరే సో ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ రీడర్ ఈజ్ ఈ వ్యాలిడ్ యాక్సెస్ కార్డ్ అనేది మన చేతిలో ఉండాలి కదా అది కూడా యాక్సెస్ టోకెన్ అనేది యాక్సెస్ కార్డ్ అని అనుకోండి ఓకే యాక్సెస్ టోకెన్ అంటే ఏంటంటే ఆథరైజేషన్ కోడ్ ఫ్లో వెబ్ యాప్స్కి నేటివ్ యాప్స్కి వాడతారు డివైస్ ఫ్లో యాపిల్ టీవీ పాస్వర్డ్ ఇవన్నిటికి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రెడెన్షియల్స్ కదా ఇప్పుడు ఆథరైజేషన్ కోడ్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది అది చాలా కామన్ అప్రోచ్ వెబ్ అండ్ నేటివ్ అప్లికేషన్స్లో ఏంటంటే ఓవర్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ యూజర్ రిసోర్స్ ఓనర్ డివైజ్ యూజర్ ఏజెంట్ అప్లికేషన్ క్లయింట్ది అండ్ వాచ్ సర్వర్ అంటే ఆథరైజేషన్ సర్వర్ ఇవన్నీ చాలా ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఇందులో ఈ అన్ని పెరాన్సెస్లోని అన్ని వాడుతుంటారు సో మెయిన్ ఏంటంటే యూజర్ అనేవి కూడా లాగిన్ అయ్యే ముందు వాడు ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు సమ్ డేటా ఓకే ఆ తర్వాత రిసోర్స్ తర్వాత ఆ తర్వాత లాగిన్ అవుతాడు ఓవాత్ సర్వర్ విత్ క్రెడెన్షియల్స్ ఓవాత్ ఏమి వస్తుంది రిటర్న్స్ టెంపరీ కోడ్ ఇస్తుంది ఓకే విచ్ విల్ బి ఎక్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ అన్ యాక్సెస్ టోకెన్ బై యాప్ ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే యూజర్ టెంపరీ కోడ్ తోటి సెండ్ చేస్తాడు దాన్ని ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది కోడ్ని యాక్సెస్ టోకెన్ని కోడ్ ఫర్ అన్ యాక్సెస్ టోకెన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఓవాత్ సర్వరు ఈ రిటర్న్ చేసుకుని యాక్సెస్ టోకెన్ ఏదైతే రిటర్న్ అయిందో ఫర్ ది యాప్ ఈ యాప్ యూజ్ చేస్తే యాక్సెస్ టోకెన్ టు గెట్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎ రిసోర్స్ సర్వర్ ఓకే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను
ఏంటంటే ఫస్ట్ యూజర్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఓఆత్ సర్వర్ విత్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాడు ఓఆత్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అని టెంపరీ కోడ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎలా రిటర్న్ చేస్తుంది ఎక్స్చేంజ్ యాక్సెస్ టోకెన్ ఫర్ అన్ యాక్సెస్ టోకెన్ తీసుకుని అప్పుడు మనం టెంపరీ కోడ్ అనేది ఇస్తుంది ఈ టెంపరీ కోడ్ని మనం అదే యూజర్ అనేవాడు యాప్కి సెండ్ చేస్తాడు అండ్ ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది కోడ్ని యాక్సెస్ టోకెన్కి ఆ తర్వాత ఈ ఓఆత్ సర్వర్ అనేది యాక్సెస్ టోకెన్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత యాప్ అనేది ఈ యాక్సెస్ టోకెన్ యూజ్ చేసి ఈ డేటా అనేది రిసోర్స్ సర్వర్ని తీసుకుంటుంది ఆ తర్వాత రిసోర్స్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ డేటాని యూజ్ అయ్యేటట్టుది అప్లికేషన్ ఇస్తుంది ఇది మెయిన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ యాక్సెస్ టోకెన్కి రైట్ సో మెయిన్గా ఏంటంటే డేటా అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఏం చేస్తారు యూఆర్ఎల్ ఉపయోగించి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ తీసుకుంటారు అప్పుడు ట్యాంపర్ చేస్తుంటారు మెలీషియా సాఫ్ట్వేర్స్ తోటి ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఈ ప్రాసెస్ అనేది వాడుతుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిచ్యువేషన్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒక లెటర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్ నుంచి లెటర్ బాక్స్లో ఓకే ఆప్షన్ టు డెలివరీ పెట్టుకున్నాడు అది కాకుండా డైరెక్ట్గా ఓనర్ సాండ్స్కి ఇచ్చేసాడు ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ ఆ ఓనర్ అనేది కరెక్ట్ ఓనర్ కాదు అనుకో వేరే వాడికి వెళ్తే ఆ డీటెయిల్స్ అని వాడికి వెళ్ళినాయి అనుకో వాడు దాన్ని మిస్ యూజ్ చేసుకున్నాడు అనుకో అది ఎంత థ్రెట్ ఉండదు సో అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఇది ఒక ప్రాసెస్ అనేది డిఫైన్ చేస్తారు అది అదే కనుక మెలీషియస్ డేటా అంతా ఉండకుండా ఈ అప్లికేషన్స్ అని వాడి ఓఆత్ టూ పాయింట్ జీరో అనేది వర్షను సో అది వాడి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సో మెయిన్ ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఓవర్ హెచ్టిపిఎస్ ఓఆత్ అనేది యాక్సెస్ టోకెన్ని ఫోర్ డిఫరెంట్ వేస్గా తీసుకుంటుంది ఓకే దే ఆర్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓఆత్ రోల్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అంటే కొంతమంది పెడతారు అన్ని రోల్స్ కొంతమంది పెట్టారు ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇందులో ఇంకా అప్లికేషన్ని యూజర్ డేట్ అప్టైన్ చేసి అన్నీ చేసుకుంటుంది సో అది ఇంకొద్ది డీప్గా వెళ్తారు కొంతమంది ఓకే పబ్లిక్ క్లయింట్స్ వాడుతుంటారు కాంబినేషన్ క్లయింట్స్ వాడుతుంటారు ఆథరైజేషన్ వాడతారు ఓకే అప్లికేషన్ వాడతారు అప్లికేషన్లో క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సర్వర్ అంటారు ఓఆత్ సర్వర్ అంటారు ఇవంతా ఇంకొద్ది డీటెయిల్స్ అవి నేను ఇంకొద్దిగా క్లియర్గా చెప్తాను ఇన్ ఇన్ డెప్త్ ఇంకా చెప్తుంటాను తర్వాత సో ఇలాగ మనం మా బ్యాక్ హ్యాండ్లోకి మనం టోకెన్ అనేది తీసుకో తీసుకోవచ్చు అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫైనల్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎవరైనా ఓఆత్ అని తెలియాలి అది ఒక మెయిన్ బైబిల్ లాంటిది అతనికి ఓకే జస్ట్ లిటిల్ బిట్ మోర్ యాక్సెసబుల్ దాన్ రెడ్యూసింగ్ అఫీషియల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ కాకుండా మనం ఓఆత్ టూ పాయింట్ జీరో గురించి క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగా ఒక ఆర్కిటెక్చరల్ డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది దానికి ఎప్పుడు గూగుల్లో మీరు కొడితే కానీ ఓఆత్ టూ పాయింట్ జీరో అని ఇమేజెస్లో మీకు అది కనిపిస్తుంది సో ఇది మెయిన్ ఓకే ఫ్రమ్ బేసిక్ టు మోడర్ లెవెల్ మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ